తొంభై ఆరు కీర్తనలో యేసు దేవుడు
మీకు ఎస్కేస్ పూర్తి చేసా ఉన్నాం అప్పుడు అయితే మేము దీన్ని బాప్తిస్తున్నాం నుంచి కూడా బ్యాంక్గా మారుస్తా మారుస్తా ఉన్నాయంటే ఆయన ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇచ్చారు అయితే చేయండి నా పేరు అప్పుడు సూపర్ సార్మన్ స్పాన్సర్ పే సార్మన్ రాజు ఇప్పటికీ ఆ గోడ మీద ఆ పేరు ఉంటుంది ఆయన పేరు సార్ నా క్రైస్తవ పేరు పెట్టాను ఆయన మీద కాబట్టి కంపెనీ చెప్పినట్టే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ ప్రక్కనే వారి ప్రక్కనే మనం ఉండేటప్పుడు ఈ వెలుగు వారికి అంటదా ఈ ఉప్పు వాళ్ళకి అంటదా అంత అంటదా సో బీచ్ మీద బీచ్ మీద వెళ్ళినప్పుడు మనం పెద్ద చంపేస్తే ఉప్పుగా ఉంటాయి కదా బాగా అలాగే ఈ ఉప్పు గాలి వాటి మీద తీసి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ వచ్చి తగలాలి కదా మేము ప్రార్థన చేయండి శుభయాచార శుభ్ర శుభ్రంగా చనిపోయారు అలా పెద్ద బాబు చనిపోయాడు వాళ్ళ పెద్ద మనవుడు చనిపోయాడు ఇప్పుడు వీరికి కష్టాలు వచ్చాయి వారానికి మూడు సార్లు రెండు సార్లు డాన్స్ చేసేందుకు ఖర్చు లక్షల ఖర్చు ఇంకా ప్రార్థన చేద్దాం మన అందరు మేళ్ళు అనిపిస్తున్నా అది పక్కనే ఉండి పక్కనే మనం పరావు తింటే అక్కడ వాళ్ళకి ఏం తిన్న లేకుండా అంటే అది బాధగా అనిపిస్తుంది దానికి మనం ఎంత గొప్ప దేవుడిని కలిగి ఇన్ని సాక్షాలు చెప్పుకుంటున్నాం వాళ్ళు కూడా చెప్పుకుంటే అది బాగుంటుంది పక్కనే ఉన్నారు పుష్పోకులు అనుకుంటారు ఇది మంచిది కాదు ఏది ఎంత గొప్ప మేలు జరిగినప్పుడు ఎవరికి చెప్పకుండా ఉండటం మంచిది కాదు లోపలికి వెళ్ళి చెప్తా ఉంటారు అలాగా మనం చెప్పకుండా ఉండడం మంచిది కాదు అందుకోసం ఇక ఆయన ఇస్తాను నేను మేము నా జై జై జయ అని చెప్పినప్పుడు నా దృష్టిలో తాడుకుని ఉంటుంది వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారా వాళ్ళు ఎప్పుడికే నమ్మకపోతారా నా దశబాబు సాక్షి చెప్పేటప్పుడు అనుకున్నట్టే ఒరే అప్పుడు ఇవి కష్టాలు నేను పడ్డాను నువ్వు బాగా సుఖం ఉన్నావు ఇప్పుడు కష్టాలు పడ్డారు ఇప్పుడు ఏ సుఖపడతారా టైర్ తిరగబడింది వాడు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు అన్ని కష్టాలు నేను పడేవాడు అప్పుడు ఆడ హ్యాపీ కష్టం లేదా పడుకునేవాడు వాడికి అసలు ఆ ప్రార్థన బాధ కూడా ఉండేది కాదు మొత్తం అంతా పడి ఎంతే కొంచెసార్లు ఉన్నాయి హలలుయ తను కూడా విశ్వాసం అంటే ఏంటో దేవుడితో మాట్లాడుకుంటాడు ఏంటో దేవుడు ఆధారపడడం అంటే నేర్చుకున్నా అదంతా మీ ప్రార్థన ఫలితం మీరు అందరూ చాలా ప్రార్థన చేసి చేస్తున్నారు అప్పటి నుంచి ప్రార్థనకు వచ్చే జవాబులు ఇవన్నీ కూడా మరి వాక్యంలో వెళ్ళేటప్పుడు వెళ్ళే ముందు మనం నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట నిర్మించుకున్నావు పాట పాడు తర్వాత వెళ్దాం ఇది గంట పేటర్ సింగ్ గారని విజయవాడ ఉండేవారు ఆయన రాసిన పాట అసలు క్రైస్తవ సంఘానికి ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తన తర్వాత చాలా మంచి పాట ఇచ్చింది గంట పేట సింగ్ గారు చాలా మంచి పాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు చా కృష్ణ ఉన్నారు కదా మ్యూజిక్ ఆయన అప్పుడు గురువుడు కొత్తగా ఫీల్డ్కి వస్తాడు ఎప్పుడు ఆయన అబ్బాయిని ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పి పాట రాసి ఆయనతో పాట చేయించారు మంచి కాంబినేషన్ చాలా అద్భుతమైన పాట వచ్చాయి అందరూ ఒక పాట అయిపోయింది కానీ నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట మనం హృదయపూర్వకంగా మన అనుకూర్వకంగా ఆధ్యాత్మికంగా అర్థం చేసుకుంటూ పాడాలి
ನಾನು ಒಂದು ಪಾಠ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಪದಿವೇದ ಪ್ರಸಂಗ ಪದಿವೇದ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟೇ ಆ ಪದಿವೇದ ಪ್ರಸಂಗ ಸಾರಾಂಶ ನೀರು ಉಂಟೇ ಅಪ್ಪುಡು ಒಕ್ಕ ಪಾಠ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಮಳ್ಳಿ ಆ ಪಾಠ ಪದಿವೇದ ಪ್ರಸಂಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕ ಪಾಠ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಏನೋ ದೇವರು ಯಾರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಿರಿ ಕ್ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಡೇರಿಕಾಲ ಇನ್ನೂ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಪಾಟ್ಲು ಒಬ್ಬ ವರ್ಕ್ ಮೂಟ್ ಯಾಬೈ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಪಾಟ್ಲು ಮಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರಿ ಒಕ್ಕ ಚರಣ ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಕೊ ಇಷ್ಟ ನಾವು ವಸ್ತಾರ ಕಲಾಕು ರಾಕ್ಮಾರ್ ರಾಸರು ಅದು ಮಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಚಪ್ಪಲೇ ಏನು ಇಂಟೋಜ ಏನು ದೇವರು ಬೈಟ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಲೇ ಮಾಡು ಬೇರೆಗಾರ ಅಸಲು ಪಾಡ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲೇ ಗಾಡಿ ಇಸ್ತಾನ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಬಸ್ತಾನ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಚಲನ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಕ್ಕರೈನಾ ಸರ್ ಎಕ್ಕರೈನಾ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಚಲಗುಟ್ಟು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಲಗುಟ್ಟು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಲಗುಟ್ಟು ಅದಿ ಒಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಲೋ ಅದಲ್ಲೂ ಈ ಟೈಮ್ ಲೋ ನೇನು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಚಲಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಪದಿವೇಲ ಪ್ರಸಂಗಾಲು ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಿಳಿಯಾನಿ ತನ್ನ ಗುಂಡೆಲ್ಲೋ ಹಂಚಿ ಪದಿವೇಲ ಪ್ರಸಂಗಾಲ ದುಪಯ್ಯಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಪಾಠ ರಾಸ್ತು ಪಾಠ ಅಂತ ಕಾದು ಏ ಮಾಟ ರಾಸ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಯ್ಯ ತಿಳಿಪಟ್ಟಿದೆ ಚಾಲಾ ಬೈಕ್ ಮೇನ್ ಅಪ್ಪುಡು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೇರ್ ತಿಂಗ್ ಉಂಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫೋಟೋಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಮೊತ್ತಂ ಚಚ್ಚಿಪೋಯಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಚಚ್ಚಿಪೋಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಚಚ್ಚಿಪೋಯಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾನಿ ಎದುಕೋ ಮನಸ್ಸು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೀರಿಸ್ತದೆ ಅದು ಅಪ್ಪು ಬದುಕಿಸ್ತದೆ ಅಪ್ಪು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಠ ಪ್ರೇಮ ಇವ್ ನಾವು ಪ್ರಭು ಪ್ರೇಮ ಡ್ಯಾಡಿ ನಾವು ಪಾಠ ಆಸ್ತಿ ಅಪ್ಪುಡು ವೆದಿಕಾಗಿ ಪೋಷ ಹಬ್ಬ ಅಪ್ಪುಡು ಡ್ಯಾಡಿ ನಾವು ಪಾಠ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಅದು ಮುಂದೆ ಪಾಪಿಚ್ಚಿನ ಸರಿ ನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎವರನ್ನ ಇಂತ ಪೆಸರಾಗಲು ಉಂಟೇ ನನ್ನ ಬೈಟಿಗೆ ಲಾಗಣ ಅಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ತಾಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಬೈಟಿ ಲಾಗಣ ಅಪ್ಪ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ಪಾಠ ಚಾಂತ ಪಾಠ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕ ಟೈಮ್ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಆ ಸ್ಯಾಮಲ್ ಬಾವಲರಿಗೆ ಪಾಠ ಪಂಪಿಸಾರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚೂಂ ಚೇಸಾರು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಏನೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಮಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರ ಸಿಗುತ್ತ ತನ್ನ ಪಾಡಿದ್ದು ಏಳ್ಚಿ ಏಳ್ಚಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಠ ನನ್ನ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಆ ಪಾಠ ದರ್ಶನ್ ಬಾಬು ಎನ್ನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಚೇಸಾರಿ ಆ ಪಾಠ ಕೊಚ್ಚಂತ ಅದ್ಭುತ ವೀಡಿಯೋ ದೇಹಾಗ ಅನ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಧನಂತಲ್ಲ ಅಡಿ ಅನ್ನ ಚೇಸಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನಿ ನೇ ಚೂಸಾನ್ ಕಾನಿ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೇಸಾರೆ ನಾನು ಚಾಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಟ ಮಾಡಿಕ ಚೂಸುತ್ತಾರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡು ಮೆಲ್ಲಾ ಬಾಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೂಸಾನ್ ಸರ್ ಚೂಸಾನ್ ಮಸಿಸ್ ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವೇ ಮಾತ್ರ ಚೂಸಾದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೂಸಿ ಆ ಸುವಾತ್ ಬೆಲ್ಸುನಾ ಇಂಕೋ ಪಾಠ ಇಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅಲಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ತನ್ನ ಜೀವಿತವಾದಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯವು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಗಾಲಿ ದೇವರು ಸಾಧ್ಯ ಚೇಸಾರು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಒಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಕ್ಷಣವೇನ ಮರುಳು ಕನ್ನಡ ಚೂಸ್ತಾವು ಅಂಟು ನಾವು ಲೈನ್ಸ್ ಆಸಿದ್ವಿ ಇಪ್ಪುಡು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ನಾವು ಆಸಿದ್ದಟ್ಟ ಎಂದಕ್ಕೂ ಆಸಿದ್ದಟ್ಟ ಆ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೇ ಚೂಸು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇಸ್ತಾವು ಅಮ್ಮ ರೆಡ್ಡೋ ಪಾಠ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾಡಿ ನೇನೇ ಪಾಠ ಅದು ಏನು ಅಯ್ಯಪೋಯಿಂದ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿತವೂ ಎಪ್ಪಟಿಗೆ ಪಾಠ ಅನ್ನೇನು ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಲೇದು ನಾನು ದಯಚೇಸಿ ಕಲಪಾಟ ಅನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಅದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಚಲಿ ಚಂದಿರಮ್ಮ
అలా కాపుతాను ఇప్పుడు అప్పుడు ఊరుకున్నాను తన కోపడం ఊరుకున్నాను తర్వాత దానికి ఒక రోజు అమ్మ అలా కాదు ప్రభు కార్యాలు అలా ఉంటాయి నేను తెలియదు క్షణం రాద్దాం అంటే డాడీ మీరే కాదు నాకు అసలు పాటే కాదు అది సరేసి నేను క్షణం రాశాను రాసి మా బావ గారు పంపించి ఎలా రాశారంటే తన స్టైల్లో రాశారు ఎందుకంటే పల్లవు తనకున్న స్థాయికి దిగిపోయి నా పెద్ద పెద్ద పదాలు పెట్టలేదు తన స్టైల్లో రాశారు మా బావ గారు పంపిస్తే అద్భుతమైన చూ చేశారు చాలా గ్రాండ్ చూ చేసి బావ గారు చరణంలో బాగులేవాళ్ళు మీరు రాయవచ్చు కదా బావ గారు అంతా ఎందుకు రాయించారు పల్లవు మాత్రం సూపర్ గా ఉంది చరణాల్లో పొట్టలేదు అన్నారు నేనే రాశాను చెప్పి బాగు కదా చెప్పే సరే సార్ అని చెప్పి మళ్ళీ చాలా రాశాను ఇప్పుడు మొన్న పాట కాడికి అయింది దర్శబాబు ఇవ్వాలి దర్శబాబు దాని వీడియో చేస్తాడు మరి ఆ దయా కార్యక్రమానికి ఆ రెప్పిస్తారో తెలియదు మనకి అంటే వాడు మూడు ఉండాలి ప్రార్థన పురుగు కూర్చుంటాడు దేవుడు నడిపి ప్రకారం చేస్తాను నేను తొందరపడితే అయిపోతాను అందుకనే వాడికి ఇచ్చి అది రిలీజ్ చేయాలి ఆ విషయం ప్రార్థించే అయితే ఈ ఈసారి తన పల్లవి నేను చేరాలి కదా తను ఏమో డాడీ డాటర్ సాంగ్ అని పెట్టాను సరదాగా కాబట్టి ఈ డాడీ డాటర్ సాంగ్ ప్రార్థన చేయండి దాని ద్వారా కూడా హృదయాలు కలిసేవాళ్ళు హృదయాలు కాదు సరిగా ఎందుకు మీకు ఇవ్వదు చెప్పాలంటే ధనాలంటే ఒక దిక్కు లేని ఒక వ్యక్తినే దేవుడు వాడుకునేటప్పుడు మిమ్మల్ని ఎందుకు వాడుకోడు మీరు ఏంటి ప్రొడక్షన్ లేకుండా ఉండిపోయారు ఒకవేళ పాట ఎందుకు రాయరు మీరు ఇక్కడ నిలబడి ఎందుకు వాక్యం చెప్ప సాక్ష్యం చెప్పేటప్పుడు ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకు షేర్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు ఎంతసేపు కన్స్యూమర్స్ గా ఉండిపోతారు ఎప్పుడు మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అదే మీరు నా బాధ మీరు నిలబడాలి మీరు ఏదో మీ ద్వారా ఒక స్టోరీ అయినా రావాలి ఒక వాక్యం అయినా రావాలి ఒక పాట అయినా రావాలి మీ ద్వారా ఒక స్కిట్ అయినా రావాలి ఏదో ఒకటి మీరు చెయ్యాలి ఇప్పుడు షారే పాస్ట్ ఆ ఫ్యామిలీ అంతా తలాంతు ఆ ఫ్యామిలీ మీరు అందరూ నా ఫ్యామిలీ కదా అప్పుడు మీ అందరూ తలాంతు రావాలి మీరు ఒక పాట ఎక్కడైనా ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు అబ్బా పల్లే ఉందండి మీరు ఏం చెప్తే షారే మహా అందుకనే మీరు పాట రాస్తాను మాకు తెలిసి అనమాట మీరు ఒక మంచి స్కిట్ ప్రజెంట్ చేసినా కూడా ఎక్కడ అప్పుడు ఈ స్కిట్ ఎవరు రాసండి నేనే రాశాను ఏ చర్చి మీరు చాలా జీవచరం అదే సాగింది మేము ముందే అనుకున్నాము చాలా పాస్టర్ తరగతి వాస ఎక్కడ తగ్గుతుంది అనుకున్నాం మేము అదే సాగు అలా కూడా అనుకుంటాం ఇప్పుడు నేను వాక్యం చెప్పేటప్పుడు పాత సార్ పాస్ట్ సార్ వచ్చేప్పుడు ఆ నేను గోడి సార్ శిష్యుడికి ఆ అందుకనండి అర్థం అవుతుంది ఈ గోడి సార్ తాలిక బాణి మీ ప్రసంగాలు కనిపిస్తుందంట అంటారు నన్ను చూసినప్పుడు నన్ను విన్న నా వాక్యం వినేటప్పుడు గోడి సార్ గారు జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు అలాగా మీరు లోకంలో వెళ్ళినప్పుడు మీ పాటలు మీ స్కిట్స్ మీ డ్రామాస్ మీ స్టోరీస్ మీ సాక్ష్యాలు వినేటప్పుడు ఇక్కడ ఇందులోంచి మీరు ప్రవహించాలని విషయం తెలియాలి ఈ జీవ జలం నుంచి మీరు ప్రవహించాలని తెలియాలి అది నా ఆశ నా కోరిక కాబట్టి ఎంకరేజ్ చేస్తాను తప్పకుండా మీరు ప్రయత్నం చేయండి అయితే నాలాంటి వాడు ఎవరో మీకు వర్గాలు నేను ఒక నేను అందరికి చేయలేకపోతున్నాను లిరిక్ రైటింగ్ వర్క్ షాప్ అయితే అందరికీ నేనే చేశాను జస్ట్ పడి నేను అయిపోయినారు బాబు బాబు గారు ఇప్పుడు నేను చేయలేని పరిస్థితి ఉన్నా అంటే నాకు రిసోర్స్ తక్కువైపోయిన ఆరోగ్యం తక్కువైపోయింది కనుక మీకు ప్రార్థన చేసుకోండి ప్రభు నన్ను బలపరిచే ఒక వ్యక్తిని ఒక సహోపడి ఒక సహోదరుడి సహోదరు నన్ను ఇవ్వు నన్ను నడిపించిన ఒకటి ఇవ్వాలి ప్రార్థన చేసుకోండి దేవుడు మీకు ఇస్తారు మీకు ఒక గైడ్ లేకపోతే మీకు ఒక లీడర్ లేకపోతే మీరు సింగిల్ గా చేయలేరు మీకు కౌన్సిలర్ కావాలి మీకు ఒక మెంటర్ కావాలి మీ మీద పూర్తిగా బాధ్యత కలిగి తన జీవితాన్ని ఖర్చు పెట్టే ఒక మెంటర్ మీకు కావాలి అది అడగండి ఇస్తాడు దేవుడిస్తే నేను ఒకసారి ఒక ప్రసంగం చేశాను ఐదు రకాలైన ప్రేమలు అని చెప్పి అతిశ్రేష్టమైన ప్రేమ తర్వాత కృతజ్ఞత కూడిన ప్రేమ సాధారణమైన ప్రేమ మోసయుక్తమైన ప్రేమ శత్రు ప్రేమ లేకపోవడం ఈ ఐదు రకాలలో మన చుట్టూ ఉంటారు అని చెప్పాను కదా అందులో అతిశ్రేష్టంగా మిమ్మల్ని ప్రేమించడానికి ఒకళ్ళు ఎవరైనా పెడతారు దేవుడు అది మీ మమ్మీ డాడీ కూడా కావచ్చు అది మీ సొంత అన్నదమ్ములు అక్సీలు కూడా కావచ్చు 
ఎందుకు ప్రభుని అడిగాడు ప్రభు నాకు తలాంతుని ఆ తలాంతుని బయటకు తీసుకురావడానికి నాకు ఒక మెంటర్ని ఒక గైడ్ని ఒక ఆధ్యాత్మిక తండ్రిని ఒక తల్లిని ఒక సహోదరిని ఎవరు ఒకరిని నా నాయకుడిని ఎక్కువ నేను నీ కోసం నేను వెలుగుతాను అని చెప్పాను అల్లూయ రైట్ మనం బతుమానం వెళ్ళాం అపోసైన పౌర జీవితం మనము గత రెండు సంవత్సరాల కాలంగా మనం జ్ఞానం చేస్తాం ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నాను నేను మీకు నేర్పించడానికి దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాను నేను చాలా కాలం బట్టి ఈ ల్యాప్టాప్ ప్రాబ్లం వల్ల ప్రజెంట్ రికార్డ్ చేయట్లే ఎందుకంటే ఇది ఆడియో కరెక్ట్ గా రికార్డ్ అవ్వట్లే బ్లర్ వస్తుంది అందుకోసం యూట్యూబ్ లో కూడా పెట్టట్లేదు మొన్న అనుకోకుండా ఒక రికార్డ్ చేశాను అది యూట్యూబ్ లో పెట్టాను బట్ బాగా ఎవరు ఆ తమ్ముడు జోష్ విన్నాడు షాలే దేవుడు నేను ప్రసంగం వచ్చి నాకు చాలా విషయాలు మాట్లాడుతున్నాడు అంటూ చాలా సంతోషపడ్డాడు తాను ఖచ్చితంగా వింటాడు అనమాట కానీ మీకు యుఎస్ఏలో మూడు ప్రసంగాలు మేము పెట్టుంటాం కానీ మీ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడేటప్పుడు ఒక ప్రత్యేక విషయం నాకు ఏదో అనుకుంటుంది అందుకని మీరు పర్టికులర్ గా నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అలా తెలియదు నేను వందనాల పుస్తకాలు కామెంట్రీస్ డిక్షనరీస్ చదవను ఇక్కడ ఖాళీగా నిలబడతాను పరిశుద్ధాత్ముడు ఏ పనికిస్తే అది పొడుగుతాను అది నా కోసం కూడా అది మీ కోసం కాదు నా కోసం అలాగే మనం సంవత్సరాల కాలంగా పౌరులు అనే పేరును అడ్డు పెట్టుకొని పరిశుద్ధాత్మ విషయాలు ఎట్టు నేర్చుకుంటాం లాస్ట్ టైం కూడా మరి పేరు గారు మరికొంతమంది సాక్షి చెప్తారు దేవుడు మాత్రం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు అది నాకు చాలా సంతోషం ఎందుకంటే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు మిమ్మల్ని పట్టించుకుంటున్నాడు అన్నానికి అలా తెలుసు సరే దేవుడు ఈరోజు ఏం మాట్లాడతాడు చూద్దాం ఎందుకంటే నేను నా కూడా తెలియదు కదా బాక్యం ఏం తెలుసు కదా ఆ వెనక దేవుడు ఏం మాట్లాడతాడు అది నేను కూడా ఆశగా నిలబడతాను ఇక్కడ రైట్ మొదటి కొన్ని మీ పత్రిక ఒకటి అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినలో పౌరుల ద్వారా పరిశుద్ధాత్ముడు ఏం మాట్లాడుతుంది దేవుని వెర్రితనము మనుష్య జ్ఞానము కంటే జ్ఞానం కాదు దేవుని బలహీనత మనుషులు బలము కంటే బలమైంది ఈ వర్తమానం తప్పకుండా మీరు ఎవరైనా వినకపోతే మన యూట్యూబ్ లో వినండి మరొకసారి వినండి దేవుడు అనేక కొత్త విషయం నాకు కూడా మాట్లాడి కాబట్టి ప్రభు మీ బలహీనతతో నాకు సహాయం చేయి మీ వెరుతనంతో నాకు సహాయం చేయని చెప్పి ప్రార్థన చేయడం తప్పే కాదు నాకు చేయకూడదు అనుకోండి లాజికల్ గా అంటే మనుషుల బలము కంటే బలమైన ఆయన బలహీనత అలాంటప్పుడు ఆయన బలహీన కూడా మనం చాలు నీ దక్షిణాసనం చాపంటాం దక్షిణాసనం కూడా చేయకపోతే శక్తి మోర్ పవర్ కదా అంటే రెండు చేతుల్లోకి సమానమైన శక్తి ఉండదు మనకి సాధారణ ఒక చేతికి ఎక్కువ శక్తి ఉండదు ఒక చేతికి తక్కువ శక్తి ఉండదు ఈ బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇలా దగ్గర వాడు టెస్ట్ ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మీ రెండు చేతుల్లో ఏ చేతికి ఎక్కువ శక్తి ఉందో దాంతో సమీపం చేయాలనుకున్నారు చూడండి మీ రెండు చేతుల్లో ఏ చేతికి ఎక్కువ శక్తి ఉందో దాంతో దాంతో సమీపం చేయండి దానికి ఏ చేయ రాయండి మీకు అలవాటు అయిన చేతులు సమీపం చేయండి దానికి మీరు చేయరా అంటే అది ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కాబట్టి దేవుడు చేయి మనం దక్షిణాసనం అంటే గుడి చేయాలకి శక్తి ఉంటుంది మనం ఏమంటాం నీ దక్షిణ బాహు చాలా మమ్మల్ని సహాయం చేయాలి అంటే మా అర్థం ఏంటి దేవుడికి ఎలా చేయకంటే దేవుడు గుడి చేయక బలంగా ఉండదు అంటే మనుష్య రూపంగా దేవుడు చూసి ఆలోచిస్తాం అలా ఆలోచిస్తే ఈ చిన్న వేరుకి ఎంత బలం ఉండొచ్చు ఇప్పుడు నా నా గుడి చేతిన దాన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవ్వలేదు నా ఎవరి చేతికి గుడి చేతి బలం ఉంటుంది గుడి చేతి కంటే చిన్న వేరుకి ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది చిటికి చేతి చిటికిన వేల కంటే కాలి చిటికిన వేలకి ఇంకా తక్కువ ఉండదు కదా అప్పుడు ప్రభు అడ్వాన్స్ ప్రభు మీ ఎలా కాలి చిటికిన వేళ నాకు సహాయం చేయాలి అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనుషులు బలం కంటే 
దాసు దాసురాలు తన యజమానురాలు చేతిలోని ఎదురు చూసినట్టు కనిపెట్టుకుంట సహనముతో కనిపెట్టుకుంట ఓపికతో కనిపెట్టుకుంట అని అద్భుతం ఇప్పుడు జరిగింది హలోయ మనం ప్రార్థన ఎలా చేయాలని నేర్చుకోవాలి ఆయన పేరు తన బుద్ధిహీనతగా లేదా మగతలో లేదా ఒక ఆలోచన ఆలోచిస్తే ఈ ప్రపంచ ప్రజలందరూ కలిసి మహాజ్ఞానం కంటే జ్ఞానం కలిగి నమ్మడం అది రాలేదు నేర్చుకుంటే ఏదైనా సాధిస్తుంది నీ జీవితానికి అసాధ్యం అంటే నమ్మని వల్ల అయితే నీ సమస్తము సాధ్యం ఓకే ఇప్పుడు నేను ముందుకెళ్తా సో ఇరవై ఆరు వచ్చి ఒకటి ఇరవై ఆరు సహోదరా మిమ్మల్ని పిలిచింది పిలుపులు చూడుడి ఆ చూడుడి అనే మాట చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు దాని మీద చాసే మాట్లాడతాను నేను ఈ ముందు వాక్యంసారి వేసిన తర్వాత మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపులు చూడుడి మీలో లోక రీజని లేక శరీర రీజని జ్ఞానులైనను గరులైనను గొప్ప వంశవారైనను అనేకులు పిలువబడలేదు కానీ ఏ శరీరు దేవుని ఎదుట అతిశయంపకూడినట్టు జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకంలో ఉన్న వెళ్ళి వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుంది బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకంలో బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుంటున్నారు ఎన్నికైన వారిని వ్యర్థం చేయటకు లోకంలో నీచులైన వారిని తృణీకరింపబడిన వారిని ఎన్నిక లేని వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకుంటున్నారు ఆ దేవుడి మహిమలు సహోదర మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపును చూడండి ఇప్పుడు ఒక విషయం మీకు అర్థం కాదు దేవుడు నిన్ను పిలిచాడు ఆయన కుమార్తెగా ఆయన కుమారుడిగా పిలిచాడు నీ పాపాలు క్షమించేశాడు క్షమిస్తూ ఉన్నాడు క్షమిస్తాడు తన రూపంలో నిన్ను మెల్లిగా మార్చుకుంటాను మార్చుకుంటాడు మార్చుకుంటాను కూడా అది పిలుపు మిమ్మల్ని పిలిచాడు అయితే ఆ పిలుపు మీకు అర్థం కాబట్టే అందుకే నేను పౌరు అంటున్నాడు పరిశుద్ధ పౌరు ద్వారా అంటున్నాడు దేవుడు మిమ్మల్ని పిలిచిన విషయాన్ని మీరు చూడట్లేదు మీరు గమనించట్లేదు దాన్ని గ్రహించట్లేదు ఆ పిలుపు అయితే చూడండి చూడండి అర్థం చేసుకోండి గ్రహించండి నేను ఎందుకు చేస్తాను భయపడ్డం ఒకే ఒక కారణం ఆయన నన్ను పిలిచాడు ఆయన నన్ను ఏర్పాటు చేస్తాను నా సొంతంగా నేను రాలేదు ముందు ఆయనే నన్ను ముందుగా ప్రేమించాడు నేను ముందు ఆయన ప్రేమించలేదు ఆయనే నన్ను ముందుగా ప్రేమించాడు కాబట్టి భయపడను నా గోడ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి చాలా ఛాలెంజెస్ నా చుట్టూ ఉన్నాయి ఎంత ఛాలెంజ్ అంటే ఒక అన్యుడు లాగా ఆత్మహత్య కోసం పరిగెత్తాల్సిన ఛాలెంజెస్ నాకు ఉన్నాయి పట్టించుకుని ఎందుకు చేసండి దేవుడు నన్ను పిలిచిన పిలుపు అయితే చూస్తాను ఆ గొప్ప పిలుపు హలోయ అయితే ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచినప్పుడు మీలో ఓల్డీగా గొప్పడే ఉండేది శరీరీతిగా ఆత్మీయంగా గొప్పడు అన్నారు కానీ లౌకికంగా చెప్తున్నారు శరీర రీతిగా లోక రీతిగా మీలో అనేకులు జ్ఞానులు లేరు ఎవరో బహుశా ఎక్కడైనా ఒకరిద్దరు దేవుడు అనంటే హై లెవెల్లో పిలిస్తే పిలుచుకోవచ్చు కాదు కానీ నార్మల్గా నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 పర్సెంట్ ఎవరు గొప్పడతారు ఆయన పిలిచినప్పుడు గొప్పడు ఎవరు జ్ఞానం కారు గనులు కారు గొప్ప వంశం వారు కాదు మీరు చాలా మంది ఈ కేటగిరీలో పిలవబడలే 
మీరు జ్ఞానాన్ని లోపల మంచి జ్ఞానాన్ని పిల్లలేదు మీరు గొప్ప వర్షం మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందని మేము పిలవలేదు మీరు గనులని మిమ్మల్ని పిలవలే కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ లో ఉన్నప్పుడు పిలిచారు ఇలా వెర్రి వారిని బలహీనులను నీచులను త్రుడీకరింపబడిన వారిని ఎన్నిక లేని వారిని పిలిచారు వీళ్ళందరూ ఎక్కడున్నారు ఎవరికే తెలియదు నీచులు అంట మనం అందరూ ఎవరు నీచులను మనం ఎన్నిక లేని వాళ్ళము మనం తృణీకరింపబడ తృణం అంటే గడ్డిపోచ్చు అండి తృణము అంటే గడ్డిపోచ్చు తృణీకరించబడ్డ అన్నప్పుడు గడ్డిపోచు సమానంగా పారవేయబడిన వాళ్ళము గడ్డిపోచు ఎలాగే తీసేస్తున్నాం తృణిచి పడేస్తాం అలా మనం పారవేయబడినాం మనం ఎన్నిక లేని వాళ్ళు మనం బలహీనులము మనం వేరే వాళ్ళు అలాంటి మనల్ని ఆయన పిలిచాడు అలలుయా ఇప్పుడు నువ్వు కరెక్ట్ సాక్ష్యం కలిగి నువ్వు జీవిస్తాయి నువ్వు కరెక్ట్ గా యేసుక్రీస్తుని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి నువ్వు కరెక్ట్ గా ఆయన నామాన్ని గొప్ప చేసి ఆయన బిడ్డగా జీవిస్తే ఏం జరుగుతుంది అసలు ఆయన ఆశించి జరుగుతుంది ఆయన ఏ విషయం ఆశించేస్తుంది లోక రీతిగా శరీర రీతిగా మేము జ్ఞానం అనుకునేవాడు సిగ్గుపడాలంట మేము బలవంతులు అనుకునేవాడు సిగ్గుపడాలంట మేము ఎన్నికైన వారు అనుకునేవారు మనల్ని చూసి సిగ్గుపడాలని ఆయన ఆశపడతాడు ఆయన ప్రాజెక్ట్ అది అయితే అది ఇక్కడ చాలా మనకు తెలియదు పల్లో రాజ్యంలో మనకు తెలుస్తుంది అబ్బా ఒక టాటా బిర్లా జరిగించి నేను చూసా లేకపోతే అంబానీలో అంబానీ మేము చూసి మీరు జీవితాలు ఉన్న జీవితం ఏ పాటి అవుతుంది ప్రపంచంలో పెద్ద సైంటిస్టులు సూపర్ డూపర్ ఛాలెంజెస్ అధిగమించే నేను చూసి జీవితం ఏమి అన్నారు అది ఏదో అవుతుంది ఒకటి నువ్వు చేయాలి ఆయన పిలిచిన పిలుపు అర్థం చేస్తాను ఆయన మార్గంలో జీవిస్తూ వెళ్ళి నీకు చేపం ఎంత వరకు నీ శక్తి ఉన్నంత వరకు నీ మానసిక పరిస్థితులు నీ ఆరోగ్య పరిస్థితులు నీ ఆర్థిక పరిస్థితులు నీ సామాజిక పరిస్థితులు నీ కుటుంబ పరిస్థితులు నీకు ఎలా సహకరిస్తున్నాయో అంతవరకు అంతకుమించి చేయలేరు నువ్వు కూడా నీకున్న శక్తితో దేవుని శక్తిని అడిగి ప్రభు నా చేతులు బలపరచు నాకు బలపరచు అంటే ప్రభు అదే గుర్తు నువ్వు జీవించుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఒకరోజు దేవుడిని పద రికార్డులు చూపిస్తే నిన్ను బట్టి నా నా ఎంత గొప్పగా కనపరచు ఇంతమంది జ్ఞాన లోక సభ జ్ఞాన లోక సభ బలవంతులు లోక సభ ఎన్నికైన వారు నిన్ను చూసే సిగ్గుపాటు తెలుసా నీ జీవితాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు సభాష అలలుయారు మనం చేస్తున్నట్ల ఆయన గట్టిగా పట్టుకోవాలి దేవుని హెచ్చిస్తాడు తప్పుకు హెచ్చిస్తాడు అందుకని అక్కడ శరీర రీతిని లోక రీతిని మారిపెట్టాడు అంటే అర్థం తెలుసండి ప్రస్తుతం ఇప్పుడు వాళ్ళు శరీర రీతిగా లోక రీతిగా జ్ఞానులు కాను బలవంతులు కాను ఎన్నికైన వారు ఉన్నారు ఇప్పుడు దేవుని పిలుపుని అర్థం చేసుకుని దేవుని పిలుపు మీద ఆధారపడిన నీవు ఆయన సాక్షిగా జీవించుకుంటూ వెళ్తే నువ్వు పర్లోకపు లెక్కల్లో నువ్వు జ్ఞానవంతురాలుగా జ్ఞానవంతుడిగా అవుతావు అలాగే నువ్వు బలవంతులు అవుతావు నువ్వు ఎన్నికైన వాడు అవుతావు లోక రీతి కాదు ఆధ్యాత్మికంగా దేవుడు తప్పకుండా నేను దీవిస్తాను అల్లోయ ఈ భూమి మీద ఎవరు నేను గుర్తించను గుర్తించకపోవచ్చు గుర్తించవచ్చు అది వేరే విషయం కానీ అవలోక రాజ్యంలో గుర్తి పెరగడం తెలిసింది కోటాను కోట దేవదూతలు అంతేకాదు ఆదాము మొదలుకొని ఆయన రాకల వరకు అన్ని తరాల ప్రజలు క్రీస్తు దేహం కదా అంటారు 
ఇస్ వదవ సంఘం అంటే అర్థం అన్ని తరాల భక్తులు అన్ని తరాల విశ్వాసులు అన్ని భాషలు మాట్లాడేవారు కొన్ని కోట్ల కోట్లు లెక్కింప నసఖ్యమైన మహాజన సమూహం ఉంటుంది వాళ్ళందరూ ఈ సాక్షి ఉంటారు అక్కడ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది మన తెలియదు తండ్రి ఇంట్లో మన అందరూ ఉంటారు ఇన్ని కోట్ల మంది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు చెప్తుంటే మిగతా వాళ్ళందరూ విని దేవు స్తోత్రం అలలు అప్పప్ప బయ్యి ఏం చేస్తారు గ్రేట్ నైన్ అంటుంటారు అదే కదా దేవదూతులు పరిశుద్ధులు 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 అని సంతోషం బైబిల్ అవుతున్నది మానక నివారాత్రం ఉంటుంది అని అర్థం ఏంటి భూమి మీద ఆయన కార్యాలయస్తే ఆహా పరిశుద్ధుల ఏం చేశారు అబ్బా పప్ప పరిశుద్ధుల అద్భుతం ఆయన ఆహా పరిశుద్ధుల మీలాగ ఎవరు చేయరు ఆ పరిశుద్ధుల సోపర్ అలాగే అంటుంటారు దేవు పరిశుద్ధులు పరిశుద్ధ అంటే పొగడ్డ మాట ప్రతి క్షణం ఆయన కార్యాలు చూస్తూ దేవదూతులు ఆయన పొగుడుతున్నారు మనం పట్టణ రాజ్యం వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు మనం నిలబెట్టి మన సాక్ష సాక్ష వినిపిస్తాడు మన లైఫ్ అంట అందులో మైనస్ అన్నీ ఆయన రక్తంలో కలిగేసారు కదా ఆయన ఇచ్చిన మంచి తమ ఆయన ఇచ్చిన ప్రేమ అవే కూడా మన చేపట్టుకునే మనం చెప్తుంటే కోట్లాను కోట్ల దేవదూతులు కోట్లాను కోట్ల భక్తులు కలిసి అబ్బాబ్బాబ్బ పరిశుద్ధుల ఏం చేశావయ్యా ఈ జీవితం ఆ పరిశుద్ధుల ఏం చేశావయ్యా గ్రే అంటే దేవుడు కూడుతుంటారు మీ మీ సాక్షి పట్టి మీ లైఫ్ పట్టి ఎంత గొప్ప ఇక్కడ నేను సర్టిఫికెట్ ఇస్తుంటే అమృత క్లాస్ ఒక యాభై మంది ముందు అందుకునేటప్పుడు ఆయన ఎంత సంతోషపడేవి ఒక యాభై మంది ముందు ఈ యాభై మంది నన్ను చూస్తాను కదా అంటూ సర్టిఫికేట్ సంతోషంగా తప్పులు అనుకుంటారు కదా అక్కడ కోట 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 ప్రజలు చూసారు దేవదూతుల ముందు గాబ్రియేలు మికాయేలు చూడండి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కోట కోట దేవదూతులు భక్తులు మనకు తెలిసిన భక్తులు పది మంది మంతరం వాళ్ళు మంతరం ముందు ఎంతమంది భక్తులు వెళ్ళిపోయారు ఇంకెంత మంది భక్తులు అందరి ముందు దేవుడి సర్టిఫికేట్ ఇక్కడ పొందిన సర్టిఫికేట్ ఇక్కడ పొందిన మేడల్స్ ఇక్కడ పొందిన ఏమైనా ఉంటే అవి పథకానికి మర్చిపోతారు దాని అక్కడ ఆయన ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ ఎప్పటికీ అలలు దాన్ని వాళ్ళ వాళ్ళని మహిమ తెలియదు వాళ్ళ వాళ్ళని మహిమ తెలియదు అయితే నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే నిన్ను వెదరి వాళ్ళలో నుంచి బలహీనలో చేర్చుకున్నాడు కదా మేము నిన్ను నీచులైన వాళ్ళలో చేర్చుకున్నాడు ఎన్నిక లేని ధూళి దుమ్ము చెంద చెదార నుంచి వేస్ట్ కాలం నుంచి నిన్ను పికప్ చేశాను కదా నువ్వేం చేయాలంటే ఆయన మైం కలిగేలా చేయాలి సార్ ప్రతి ఏరియాలో చిన్న పని చేసిన ఆ గొప్పతనం ఆయనకి ఇవ్వాలి అన్నమాట ఆ గొప్పతనం ఆయన కాపాడించాలి అది మీ సొంతగా నువ్వు చేయొచ్చు ఇంకొకరితో కలిసి చేయొచ్చు పది మందులు చేయొచ్చు లేదా అసలు ఉదాహరణకి క్రిస్మస్ బట్టలు కొంటున్నా బట్ట వేసుకునే ముందు ఆ బట్టల్ని నీ గొడ్డి కత్తుకొని వేసేయా నాకు కొత్త బట్ట ఇచ్చినందుకు కొన్నాలు థ్యాంక్ యూ అయితే ఈ బట్టలు లేక బాధపడే పేదలు ఉంటారు స్వార్థ సేవకు ఉంటారు అలాంటి వారికి కూడా ఇవ్వు తండ్రి నా చేతులు నువ్వు బలపరచనుకో ఆ బట్టలు లేనోడు నేను వస్తాను ప్రకాశ సాక్షి ఏంటి అండి ఆయన పొందారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇవ్వాలనుకున్నారు అది చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ఆ బట్టలు వేసుకున్నాను అనుకో డెడికేషన్ అవ్వడం కొత్త బట్టలు డెడికేషన్ ఇల్లు కట్టడం డెడికేషన్ చేస్తారు కదా అది అలాగే కొత్త బట్టలు డెడికేషన్ వేస్తున్నా అది దేవుడు మహిమ వచ్చినట్టు ఎందుకు ఒక పెన్ కొత్త పెన్ను కొనుక్కున్నాం ఆ పెన్ ఫస్ట్ టైం రాసేటప్పుడు థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఈ పెన్ను లేక పాల్పడే వాళ్ళు నేను నా దగ్గర పెన్ను పెడతాను పారేసి రీఫిల్స్ కొంచెం ఉండదు ఆ రీఫిల్స్ అన్ని ఏర్కొని దాంతో రాసుకుంటే వాడు ఏదైనా పరికార పెన్ను దాంతో పెట్టుకుని రాసుకుంటాడు పారేసి రీఫిల్స్ ఒక పని దొరికితే దాంతో బాగా నడిపిస్తాడు పెన్ను లేదు నాకు పెన్ను లేని సమయం ముందు కన్న తండ్రిని అడిగినాను 
ఎన్ని పెన్నులు ఇచ్చినాడు ఎమ్మెల్యే అతనికి మనకి మరి పద్యాలు కదా పెన్ను కోసం పెన్ను కోసం పద్యాలు అసలు పరిస్థితి అలాగా ఆఖిలా పద్యం ప్రతి పోస్తు కోసం పద్యం రాసుకుంటూ 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 ఆఖరికి ఏం వస్తుంది ఎన్నని నేను ఎన్నగలను కన్న తండ్రి కానుకలు లెక్క చూడ తనలు మేడు చుక్కలైన తక్కువే కాదు ఆకాశం నక్షత్రాలు కూడా అలాగా చిన్న చిన్న విషయాలు నువ్వు థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ ఆయన ధనపరుచుకుంటూ ఆయన వైపు చూస్తూ నవ్వుతూ ఆయన పలకరిస్తూ వెళ్ళాలనుకో అక్కడ నీకు ఉంటుంది మహిమ తెలియక గొప్పతనం మహిమ మెప్పు ఎంత అవుతుంది కదా బైబుల్ ఆయన మనకి మహిమ మెప్పు ఎంత ఇస్తుంది అప్పుడు ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద జ్ఞానులు అనమాన వాళ్ళు ఎన్నికైనా ఎన్నికైన ధనమైన ప్రజలు అక్కడ నరకు తప్పించుకు వచ్చేసరికి మీ స్థాయిలో ఉన్నారు మీ స్థాయి వేరు నువ్వు వధువు సంఘం నుంచి వచ్చారు నువ్వు వాడు ఉనికి నీ ప్రార్థన ద్వారా నరకు తప్పించుకు వచ్చిన వాడు దేవుడు నీకు అక్కడ కింగ్డమ్ ఇస్తే నీ కింగ్డమ్ లో వాడు పౌరులుగా ఉంటాడు నువ్వు కింగ్డమ్ ఉంటావు అలలోయ ఇప్పుడు సంఘానికి రాకుండా బాప్తీస్ పొందకుండా అసలు ఏ సుప్రం పేరు తెలియకుండా చచ్చిపోతాను కొంతమంది దాన్ని వాడు కూడా రక్షించబడతాను ఎలా రక్షించబడతాను నువ్వు ప్రార్థన చేసావు కదా ఏ సునాలు అడిగావు కదా నువ్వు ఆ ముఖాన్ని చూసి ప్రభు ఈ ప్రపంచంలో నా జీవితంలో ఫస్ట్ టైం నేను ముఖాన్ని చూశాను మళ్ళీ ఎప్పటికీ చూడడం అంతే కదా చాలాసార్లు మన జీవితంలో ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ముఖాన్ని ఒక్కొక్కసారి చూస్తాం మళ్ళీ ఎప్పటికి చూడడం ట్రాఫిక్ ఫుల్ ట్రాఫిక్ మళ్ళీ అక్కడ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ పడ్డాయి మీ పక్కన ఒక ముఖం ఉంది చెవడు తాను ఆ ముఖం చూడండి ప్రభా నా లైఫ్ లో ఇదే ఫస్ట్ టైం ఈ ముఖాన్ని చూసాను మళ్ళీ ఎప్పటికీ ఈ ముఖాన్ని చూడండి కానీ పరలోకరాజ్యంలో ఈ ముఖం నాకు మళ్ళీ కనపడేలా చేయండి చిన్న ప్రాంతం ఈ ఆద్యత ఈ వ్యక్తికి స్వార్థ అంతేలా చేయి ప్రభా ఈ వ్యక్తి పాపాలను క్షమించి ఆ కొద్ది క్షణాలు గ్యాప్ వచ్చిన ప్రాంతం అనమాట అదే స్వార్థ పరిచర్య అని చెప్పేసా ఈరోజు రెడ్ సినిమా అయిపోయి గ్రీన్ సినిమా వచ్చి అవమాటుగా చెప్పారు నువ్వు కూడా మర్చిపో నీ ప్రార్థన పర్వలో రాజ్యం అనేది రికార్డ్ అయిపోయినప్పుడు ఏమి చేస్తారు ఖచ్చితంగా నువ్వు పర్వలో రాజ్యం అనేది ఒక ఎన్ని ఆత్మల రక్షణ కోసం ప్రార్థన చేసావో వారందరినీ నీ సిస్టర్కి కట్టిముట్టుకుంటాడు ఇదిగో నువ్వు రాజువి వీళ్ళందరినీ పౌరులు అని చెప్తాడు అలలోయ అందుకని ప్రార్థన చేసే టైం ఉంటే ఆపకండి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి మనుషులు కనబడినప్పుడు మన పరిస్థితి కనబడు ప్రాంతాలు కనబడు మనసు చిన్న ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ప్రార్థన అయిపోతుంది అనమాట ప్రార్థన చేసి అది మీకు ఒక అలవాటు అయిపోయి ఉంటారు ప్రార్థన అనేది మీకు తెలియకుండానే లోపల జరిగిపోతూ ఉండాలండి ఎందుకు తెలుసండి పరలోక రాజ్యం వెళ్ళేటప్పుడు నేను అక్కడ ఏదికైన వాళ్ళుగా అక్కడ బలవంతులుగా అక్కడ జ్ఞానంగా లెక్కించబడతారు హల్లుయ మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపును ఆలోచిస్తారు అర్థం చేసుకో మనం ఎంత గొప్ప అద్భుతమైన పరిస్థితిలో ఉన్నామో ఎవరికి తెలియదు దేవుడే అది మనం ఉచితంగా ఇచ్చాం దేవోసం ఇంకా మాట్లాడుతున్నాం ఈ రోజు గ్రోస్ చేస్తాం కండక్ట్ చేస్తాం హోసన్న హోసన్న అంటే మనం శశి భోషన్ నుంచి ప్రార్థన చేస్తాం హోసన్ కదా మనం షాలో తన పే ఇంకో పేరు షాలో శశి భోషన్ వాకింగ్ కోసం ప్రార్థన చేయండి అందుకు కలిపి చిన్న షార్ట్ ప్రేయర్ చేయండి 